Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, nós iremos comparar o S21 FE contra o iPhone 12, galera. Sim, um comparativo aí que para muita gente talvez não faça muito sentido, mas eu vi esse sentido em fazer esse comparativo porque há muitas dúvidas lá no meu direct do Instagram. As pessoas me perguntam, ah, me fala aí um celular que chega mais próximo das câmeras do iPhone ou um celular que talvez tenha, vamos dizer assim, um sistema tão redondinho quanto o do iPhone. Então, por isso que eu vou comparar os dois aqui e também, principalmente, em virtude do preço, tá bom? Com certeza vai ajudar muitas pessoas. Por falar em ajudar, me ajuda deixando o like nesse vídeo aqui, por favor, e se inscrevam no canal. 98% das pessoas que assistem os vídeos não se inscreve no meu canal. Cara, isso é muito ruim para o canal. É, me ajude dessa forma, porque esses aparelhos que vocês estão vendo aqui, eu compro com o meu dinheiro, não ganho de ninguém, não pego emprestado com nenhuma empresa. Então estão aqui esses aparelhos, dinheiro retirado do meu bolso. Me ajuda a evoluir, me ajuda a te ajudar, deixando um like, se inscrevendo no canal e entrando nos grupos de oferta também. Qualquer coisa que você compra lá nos grupos de oferta, além de você economizar, você me ajuda, porque eu ganho uma comissão e com essa comissão eu sobrevivo e compro os aparelhos do canal, tá bom? Então... Quer me ajudar? Deixa o like, se inscreve e entra no grupo de ofertas, compra qualquer coisa lá que seja útil para a sua vida, assim você vai estar tá me ajudando também, beleza? Lançamento dos dois aparelhos. Bom, o S21 FE ele é mais atual e o iPhone 12 ele é de 2020, galera. Por incrível que pareça, mesmo sendo um aparelho de três anos atrás quase aí, ele ainda está sendo muito vendido, muito requisitado. Tudo isso em virtude do seu preço, que a gente vai falar já já. E já o S21 FE é um aparelho mais moderno, ele foi lançado no ano passado, em 2022, e um aparelho que está sendo muito buscado atualmente, principalmente devido ao S20 FE ter recebido a sua última atualização de Android, que é o Android 13, e esse aqui vai receber mais atualizações, por isso que o pessoal está justamente pesquisando bastante sobre ele. E já que a gente falou em preço, galera, existe uma diferença muito grande de preço nos dois, né? Vou falar um preço médio aqui, porque esses preços estão variando bastante, principalmente agora no início do ano. E é o seguinte, o iPhone 12 está custando atualmente aí, em média R$ 4.500. É um valor muito alto para a grande maioria das pessoas e por isso que as pessoas vão às vezes no S21 FE ou nos similares da marca, que está custando em média R$ 2.500. Então temos uma diferença de R$ 2.000. R$ 2.000 é muita coisa e por isso que vale até um comparativo. né Será que eles têm alguma coisa em comum que talvez não justifique essa diferença de preço ou eles são muito diferentes aí a ponto do iPhone ser muito superior? E quando a gente fala de comparativo, logo a gente começa a falar de acabamento, porque quando a gente pega o celular na mão, a primeira coisa que vem à tona é como que esse celular é construído, será que ele tem materiais de qualidade, ou ele é um celular molenga que estraga rápido, ou se cair no chão pode, que... pode quebrar com facilidade? Bom, aqui a gente tem um celular que tem um acabamento muito bom, que é o S21 FE, apesar de ser um plástico na traseira, é um plástico semelhante ao do S20 FE, o seu irmão mais velho, e não é um plástico tão ruim não, já vi plásticos piores aí, principalmente na Samsung, mas de linhas inferiores ao S21 FE. É agradável ao toque, é um material bem fosco mesmo, que não deixa marca de dedo, ó. Não é oco também, ó. Tá vendo? É um plástico bem assentado aqui. E o módulo de câmeras também é em plástico, então é um celular na traseira é full plástico, mas é um acabamento legal, eu gostei do plástico, não é tão ruim não. E por não ser de vidro também facilita aí caso o celular caia com a traseira, pode ser que não rache, que não quebre, é mais difícil disso acontecer. Em compensação, nas laterais nós temos metal, eu ainda nem tirei os plásticos aqui, vocês estão vendo, mas eu deixei justamente para conservação, só que esse metal é um friso de metal muito bonito mesmo e é até geladinho quando você pega na mão, um acabamento legal aqui nas laterais e que me surpreendeu positivamente, eu tenho gostado bastante desse acabamento. E já aqui na parte frontal, conforme vocês estão vendo, nós temos poucas bordas, né? Eu acabei colocando a película um pouco errada aqui, por isso que vocês estão vendo que tem uma borda maior. Mas ele é um celular muito bem acertado na parte frontal, ó, tá vendo? Que a bolinha da câmera é bem pequenininha, não é tão grande, espalhafatosa como em alguns outros smartphones. E esse painel é um painel bem legal mesmo, que a gente já vai falar dele. Então, eu gostei dessa frontal do aparelho aqui, é uma frontal muito bem aproveitada, com sensor digitais rápido também. Conforme vocês viram aqui, ó, eu coloco dele e já desbloqueia muito rápido. O peso dele é 177 gramas, então é relativamente leve, não é aquele smartphone pesadão que fica cansando nas mãos aí, principalmente para quem gosta de jogar, para quem gosta de ficar com ele nas mãos aí deitado. E ele tem a proteção IP68, né, que permite você submergir o aparelho de até 1,5m de profundidade aí por até 30 minutos, porém eu não confio. Se você confia, você pode ficar à vontade e mergulhar seu aparelho, mas eu não tenho toda essa confiança não, cara. IP68, na minha opinião, tá? Na minha opinião, 
é para quando você estiver numa festa aí com o celular em cima da mesa, cair bebida em cima, ou você está no banheiro, deixar o celular dar um tibum dentro da privada ali. Então é para emergências e não para mergulhar o aparelho por mera diversão. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o iPhone 12, que é um smartphone espetacular, top de linha da Apple, né, do ano de 2020. O acabamento dele é um acabamento muito bonito na traseira, em vidro, modo de câmeras também em vidro, porém é uma traseira que deixa muita marca de dedo. Olha só, estou colocando o dedo aqui, ó. E quando eu coloco o dedo, ele já deixa a marca. Até parece que tá riscado, né? Tá super conservado aqui, não tem nenhum risquinho, só que ele suja muito na traseira, principalmente o módulo de câmeras nessa cor preta. Então, o iPhone 12 aí, na cor branca, nas outras cores, talvez sujam menos, tá? É, a parte lateral aqui, nós temos o, o frizz em metal, que também é muito bonito, os botões aqui em metal, ó, deixa bastante marca de dedo também. É metal fosco aqui na, na lateral, que acaba... É, não deixando muitas marcas de dedos, apesar de pegar, mas pega bem pouco mesmo. E aqui na parte frontal do smartphone, ó, nós temos a tela dele. A tela tem esse note maior, né, que foi diminuído na versão 13, mas ainda conta com um, um note, mas as bordinhas aqui são bem pequenininhas também. Então eu gostei bastante do acabamento do iPhone 12. Ele é bem levinho, bem fácil de segurar, bem fácil de achar capinha para ele. Pesa apenas 164 gramas contra 177 do S21 FE, então é um smartphone mais portátil, ó, você vê, eu seguro aqui com ele na mão, ó, vou colocar o S21 FE na mão, e raramente assim eu percebo que você vai ter dificuldade de colocar no bolso, todos os bolsos aqui, provavelmente vai acoplar esse smartphone tranquilamente. E também o iPhone 12, ele tem a proteção IP68, galera, mas a Apple não dá garantia nenhuma para você submergir o aparelho, e igual eu te falei, use somente em casos de extrema emergência. Vamos falar sobre tela, galera, dos dois dispositivos que são excelentes telas, a Samsung principalmente, porque ela é mestre em fabricar telas aí nos seus smartphones. Começando aqui pelo S21 FE, ele tem uma tela Dynamic AMOLED 2X, que é uma das novas tecnologias aí que a Samsung implementou. É uma tela que tem excelente brilho, que pode chegar até 1.300 nits de brilho, mas eu acredito aí que a média de brilho dela deve ser por volta dos 700, 800 nits. Isso não fica muito bem especificado é, pela Samsung. A tela tem a tecnologia 120 Hz, o que deixa o smartphone muito rápido e muito ágil para abrir aplicativos, para navegar e uma experiência diferenciada. Ó. Me siga no Instagram, galera, sempre estou postando lá. Quando eu vou em algum evento da Samsung, eu até postei para vocês as câmeras do S22. Mas olha só, eu estou passando para o lado aqui as fotos. Ó, vocês estão vendo que a experiência é imediata mesmo. A experiência é muito top quando uma tela de 120 Hz você pega na mão, você jamais vai querer ir para uma tela 60 Hz novamente depois. Olha só como que ele é rapidinho. Ó. Isso em virtude da sua tela que é de excelente qualidade na minha opinião. Tem a proteção Gorilla Glass Victus, porém eu coloco película mesmo com Gorilla Glass porque pode riscar sim, tá? Gorilla Glass ajuda a proteger muito o aparelho, mas qualquer coisa pode acontecer de quebrar e riscar sim. Então eu recomendo colocar película é, em qualquer caso aí que acontecer, você vai estar protegido com a película. Ah, e coloque película de cerâmica, tá? Não põe de vidro por causa dos sensores digitais da tela. E é uma tela também que tem um HDR10 para você assistir vídeo no YouTube ou algum aplicativo aí de streaming que tem essa tecnologia, você vai usufruir dela com o um HDR10 Plus, tá bom? E olha só, a, o sensor digitais dele, como eu estava dizendo para vocês, é um sensor digital muito bem acertado, ó, você coloca o dedo e desbloqueia instantaneamente. Isso pode ser com a tela ligada, com a tela desligada também, ó, a tela desligada desbloqueia rapidamente. O desbloqueio facial funciona e funciona muito bem, mas eu ainda prefiro o desbloqueio pela digital, que na minha opinião é mais seguro e também vai desbloquear mais rápido. Então eu gostei desse desbloqueio por digital. Agora falando para vocês sobre a tela do iPhone 12. Como vocês estão vendo aqui, galera... É uma tela muito boa também, uma tela que é aquela Super Retina XDR OLED, né? Que é uma tela OLED da Apple, com o nome marqueteiro dela que ela colocou. Possui aí 85,3% de aproveitamento. Isso só não é maior justamente por causa do entalhe aqui na frente do Note, que acopla a câmera frontal e também o sensor Face ID aqui na frente. Ó. Se eu é, desligar a tela e ligar novamente, vocês vão repiscando o negócio aqui, ó, tá vendo? Isso aqui não aparece olho nu, é só quando você está gravando e é justamente o sensor Face ID, galera. Essa tela, ela tem um, um pico de brilho de até 1200 nits, tá? Mas eu também acredito que seja por volta de 700 nits aí, 625 nits. É uma tela que brilha bem debaixo do sol, assim como no S21 FE também. E é uma tela que vai agradar aí na questão de cores, mas infelizmente ela não tem a tecnologia 120 Hz, ela é apenas 60 Hz. E esse 60 Hz aqui, apesar de ser é uma tecnologia antiga, já ele ainda funciona muito liso, ó, não tem travamentos. Eu acho que essa tela 60 Hz é uma das melhores aí, na minha opinião, 
a Apple capricha, mas poderia ser 120 Hz, não é verdade? E a proteção contra riscos ou até mesmo algumas eventuais quedas é o Ceramic Shield, mas nunca deixe de colocar película. Nesse caso, você pode colocar película de vidro porque ele utiliza o Face ID para fazer o desbloqueio, que é excelente, olha só. Mesmo com o objeto na frente, ele desbloqueia e desbloqueia facinho. Então você pode colocar película de vidro sim, mas eu ainda recomendo colocar película de cerâmica ou película plástica, porque se cair e quebrar a película, pode ser que quebre também o visor, e aí vai dar ruim, né? A Samsung ela tem cores mais vívidas na tela, porém a Apple tem um, um show de tela também. Eu gosto mais da Samsung, não vou negar para vocês. E a Apple tem a melhorar assim, nas suas telas a questão do amarelo, ó. Eu acho que fica um pouco mais amarelado do que o normal, o branco, mas isso é normal acontecer em telas OLED, to todas têm uma calibração de cores e você pode regular isso através das configurações, tá? Mas a Samsung, na minha visão, ganhou esse comparativo de tela. Desempenho, galera, vamos falar de desempenho aqui. Logicamente, a gente tem um top de linha contra um intermediário premium, super premium, né? Eu diria para vocês, que é o S21 FE. Mas de desempenho logo de cara, a vitória é óbvia para o iPhone 12, né? Que roda todos os jogos no máximo aí, roda os aplicativos facinho e também abre os aplicativos de certa forma um pouco mais rápido. Eu vou fechar todos aqui, fechar todos aqui para a gente fazer um teste rápido aqui, abrindo o Facebook, ó. Vamos lá. Até que foi rápido nos dois aqui, né? Mas de certa forma o iPhone tem mais agilidade, principalmente para abrir a câmera, para reproduzir algum vídeo para fazer alguma atividade, para abrir um jogo, então ele vai ser mais rápido sim. Lembrando que o processador aqui no iPhone 12 é um processador Apple A14 Bionic, ele tem 4 GB de memória RAM com tecnologia LPDDR4X, tá? Com esses 4 GB de RAM vai suprir as necessidades tranquilamente, vai ser a mesma coisa que, por exemplo, 6 GB de RAM ou 8 GB, depender do celular no Android. E o armazenamento dele tem a tecnologia SSD, nesse caso tem 128 GB e colabora para deixar a experiência ainda mais fluida e mais rápida ao abrir qualquer aplicativo aqui que vai fazer uma leitura bem rapidinha mesmo do que tem aqui. Olha só que bacana. O multitarefa dele também é bem ágil, você consegue alternar através da barrinha. Então é uma experiência muito boa mesmo aqui. Já o S21 FE, galera, ele tem um Samsung X dos 2100, que é um processador próprio da Samsung, que na minha opinião também ficou legal né, depois das atualizações, porém ele teve problemas de superaquecimento assim quando foi lançado esse aparelho, tá? As atualizações melhoraram ele, se você colocar sob um calor extremo e for jogar um jogo pesado, ele ainda vai aquecer de certa forma e aquecendo ele acaba perdendo o desempenho. Infelizmente isso acontece, mas uma única forma aí de evitar isso é você não abrir aplicativos pesados quando você está sob o sol ou até mesmo fazer um uso mais leviano do aparelho aí quando você está fora de casa no 4G principalmente ou 5G. Mas quando o aparelho está frio assim, ó, utilizando normalmente ele vai ser rápido, vai abrir os aplicativos rapidinho. Ó. A pontuação aqui eu esqueci de mostrar, né? Vou mostrar para vocês o Antutu Benchmark dos dois aqui. Vou abrir para vocês aqui e vou abrir também no iPhone 12. Ó, 676 mil pontos. E aqui faz 708 mil pontos. Importante ressaltar o seguinte, que esse teste eu fiz aqui na frente do ventilador. Eu até coloquei na aba comunidade, no Instagram. Se você fizer o teste tiver muito calor e esquentar, essa pontuação cai por média aí 400 mil pontos, 450, 500 mil pontos. Tudo vai depender da temperatura. E já aqui no iPhone ele não superaquece. Então essa pontuação aqui ela vai prevalecer, pode alternar para mais e para menos também, só que diminui cerca de uns 20 mil pontos aqui, enquanto aqui, se tiver sob calor forte, vai diminuindo 100 mil pontos. Então não tenho que negar realmente o desempenho do iPhone 12, é um desempenho de top de linha, um desempenho que não perde, é, vamos dizer assim, toda a sua eficácia quando colocado sob calor, então ele vence sim, mas o S21 FE recomendo para quem faz uso de redes sociais aí, e mora num lugar um pouco mais frio, ele não vai decepcionar não. Agora sobre os sistemas dos dois dispositivos. No iPhone nós temos o iOS 16 e aqui no S21 FE nós temos o Android 13 com a One UI 5 já pré-instalada. Essa One UI está realmente muito boa. Eu gosto bastante dos sistemas da Samsung, dos sistemas aqui que a Samsung faz através da, do Android dela, né, que é a One UI. E eu vou colocar para vocês aqui sobre o telefone. Agora informações de software, olha só, One UI 5.0, né? Vai chegar a 5.1, que está atualmente na linha S23 lançamento. E já aqui no iPhone, ó, geral atualização de software, nós temos 16.3.1. Sistema é uma coisa muito particular, vai depender muito do gosto, porque aqui no, no iOS nós temos um sistema mais fechado, porém um sistema mais robusto e mais simples 
para pessoas que não têm tanta expertise em tecnologia, tá? E é um sistema, vamos dizer assim, bem enxuto mesmo. E já aqui nós temos muitas ferramentas, muitos recursos, muitas modificações, muitas aberturas e isso de certa forma aí a, encoraja os usuários mais experientes aí, principalmente para quem utiliza o Windows, porque eu gosto bastante dele em virtude disso. Então, na minha opinião, tudo vai depender do seu gosto. Eu prefiro Android, mas tem gente que gosta do iOS justamente pela integração dos aplicativos ser melhor, de ser um sistema mais redondo, de receber mais updates também nos seus aparelhos. E isso faz toda a diferença para quem gosta, tá? Só que o Android não deixa nada a desejar também em relação ao iPhone, justamente por causa de ser um sistema bem redondinho, cheio de recursos. Agora vamos falar sobre bateria, galera. A bateria é bem diferente, a bilhamperagem nos dois aqui. No S21 nós temos 4.500 mAh contra 2.815 mAh aqui no iPhone 12. E cara, se você pegar para fazer uma análise assim fria, olhando os números, você vai ficar decepcionado com o iPhone, vai falar, nossa, mas o iPhone 2.800 mAh contra 4.500 vai durar muito mais no S21 FE. Aí que você se engana, porque a otimização do iOS é realmente espetacular quando você deixa o aplicativo em segundo plano ou quando você vai dormir lá e deixa o seu lugar em stand-by, então ele consegue chegar aqui, vamos dizer assim, um dia completo, né, fazendo até 5 horas de tela e com, tranquilamente você consegue usar ele durante um dia aí no 4G, alternando entre o Wi-Fi e também lá fora no 5G. E já aqui no S21 FE, ele vai fazer também no máximo 5 horas de tela, durar aí no máximo até umas 8, 9 da noite, tá? Isso desabilitando vários recursos aqui que você não utiliza, porque de fato o iPhone ele faz isso por você, né? Desabilitar os recursos, colocar em segundo plano aplicativos. Aqui no Android você que tem que ir lá por conta e desabilitar. Então, diria que os dois estão no mesmo patamar de bateria. Eles vão, eles vão durar praticamente a mesma coisa, só que se você não desabilitar os recursos aqui do, do S21 FE, ele vai durar menos a bateria. Agora vamos falar de câmeras, galera. Aqui nós temos uma câmera frontal no S21 FE de 32 megapixels. Na traseira nós temos 12 megapixels na principal e na ultra wide e 8 megapixels aqui na câmera telefoto, que é aquela câmera que dá o zoom até três vezes, tá? Diria para vocês que o único ponto que poderia ser um pouquinho melhor é na câmera frontal, mas é uma câmera boa, tá? E no caso aqui, ele faz vídeos na câmera frontal e nas traseiras em até 4K60, é muito bom isso mesmo. Lógico, com uma limitação de tempo para proteger o aparelho também, em virtude da sua memória de armazenamento. Você vai ter lá 45 minutos, 50, 30 minutos para fazer os vídeos. Eu gosto bastante das câmeras do S21 FE. Acho que tem um alcance dinâmico espetacular e bom pela sua faixa de preço. Agora, no iPhone 12, realmente é imbatível né? a câmera dele. É muito boa mesmo. Ela se equipara, inclusive, a tops de linha de marcas concorrentes a ele aí. É, atualmente, mesmo em 2023, nós temos todas as câmeras em 12 megapixels, frontal e as duas traseiras. Nós temos principal e ultra wide na traseira e uma frontal muito top mesmo, as fotos são espetaculares, eu gosto demais do desempenho em vídeos também, que faz 4K60, e fotos em modo noturno também clareiam muito bem, tá? Isso também tem no S21 FE, que também clareia bastante a imagem aí, e deixa a imagem praticamente quase sem ruídos. Mas é óbvio que o iPhone vence, vence com facilidade, eu até fiz um teste de câmera, eu vou deixar aí aparecendo no Zicard para vocês, e cara, realmente o iPhone é melhor, mas tem que ser melhor pelo preço que é cobrado, né? E o S20 UFI realmente surpreendeu pelo preço dele aí. Eu diria para vocês que hoje a gente tem pouquíssimas diferenças aí entre o intermediário premium e o top de linha. Vai ser coisa ali decidida no, no, no detalhe mesmo, tá? E as câmeras não é diferente também. Vai ser decidido no detalhe em críticos mesmo que gostam ali do melhor. E também o iPhone ele tem uma vantagem ali de fazer stories melhor no Instagram, principalmente story em vídeo, tá? Quando você vai vir aqui... Se arrasta para o lado, os stories saem bem mais fluidos, uma compressão menor do que o S21 FE. Isso é polêmica, né? Que muita gente fala que o, o Instagram ali tem impacto com a Apple e tudo mais. Só que realmente o Instagram é melhor no iPhone por ter surgido primeiro, né? E os desenvolvedores têm uma, mais uma afinidade ali para fazer o desenvolvimento do aplicativo, porque são menos modelos de iPhone do que propriamente nos Androids que tem várias marcas por, tra por trás disso. E qual dos dois, então, vale mais a pena você comprar? Depende, cara, quanto que você tem de dinheiro para gastar aí? Você tem R$4.500 e você quer criar conteúdo para internet, quer ter a melhor câmera para tirar foto, gravar vídeos, 
Quer ter um celular que sirva como moeda de troca mais à frente, daqui um ano ou dois, aí o iPhone é melhor para você. Agora, se você quer um celular custo-benefício, que tira boas fotos também, que tem um desempenho de bateria ok, e que vai fazer um trabalho legal aí no seu dia a dia, eu diria que o S21 FE faz um trabalho legal aí pelos 2,500, 2,300, ou até mais um pouco ainda, 2,700, ele vai valer a pena sim, tá bom? São dois celulares excelentes aí, mas com categorias diferentes aí para você poder é, pensar um pouco e, e ver qual dos dois é melhor para comprar.